press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the first video of revision video series. So in this series, I will be taking the revision of history and geography of 10th Maharashtra board. So in the first chapter, we will be studying about, uh, in the first video, we will be studying about location and extent of India and Brazil. So this is the second chapter in 10th Maharashtra board geography. So I will be uploading the revision videos for history and geography uh, only for 10th Maharashtra board. So looking at the response, I will upload some videos and looking at the response, I will try to upload all the videos of 10th history and geography. So first video is for location and extent. So you must be knowing that in geography, we are doing analysis between or we are doing comparison between India and Brazil. We are for in this chapter, we will, we will be learning. In this chapter, we will be learning about location and extent of India and Brazil. In next chapter, you must, be, you must have studied about physiography and drainage of India and Brazil, then climate of India and Brazil, natural wildlife of India or natural vegetation and wildlife and, of India and Brazil, climate, then we have studied about population, human settlement. So basically, we are doing comparative analysis of India and Brazil. So let us begin. So suppose you don't know about any of the countries. So there are some clues. Looking at the clues, let us identify, let us see whether we can identify the countries. So here we are having national flag of India. So looking at this flag, we can identify this is India. Then this is national flag of Brazil. Second largest populated country in the world. So India is second largest populated country in the world. Known for Samba dance. Brazil is known for Samba dance. Famous for spices in the world. So India is famous for spices. Jo bhi Britishers India mein aayate, jo bhi foreigners India mein aayate, unka main intention yaha se spices deke, यहाँ से बहुत सारा पैसा था इंडिया में उसमें से एक इंटेंशन था कि यहाँ से स्पाइसेस हम खरीदेंगे और बाहर जाके बेचेंगे उसका बहुत सारा ज़्यादा वैल्यू है सो सो इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड नोन फॉर नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड व्हाई इट इज़ नोन एज कॉफी पॉट बिकॉज मोस्ट बिकॉज ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉफी प्रोड्यूस होता है ब्राज़ील में फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन ब्राज़ील इन इंडिया क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर ठीक है ये यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि कौन सा कंट्री ब्राज़ील है कौन सा कंट्री इंडिया है ये वीडियोस में मैं डिटेल में नहीं सिखाऊंगा ऊपर ऊपर से सिखाऊंगा क्योंकि डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं सो so, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो जो मैंने पहले अपलोड किए वीडियो वो जाके देखो ठीक है सो नेम द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया यू मस्ट बी नोइंग इंडिया को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं ट्वेंटी जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं देन नेम ऑफ द कैपिटल न्यू दिल्ली लोकेशन एंड एक्सटेंड तो हम देखेंगे इंडिया का भी लोकेशन एंड एक्सटेंड कैसा है यहाँ एक मैप है वो मैप के ऊपर से मैं आपको बताता हूँ इंडिया का लोकेशन कहाँ है ठीक है तो यहाँ से इक्वेटर पास होगा यहाँ दिया नहीं है ये है 23 डिग्री नॉर्थ ये आपको पता होना चाहिए 23 डिग्री नॉर्थ क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ बीच में से एक लाइन जाता है जीरो डिग्री वो वो होता है यहाँ से जाएगा जीरो डिग्री जाएगा सॉरी बीच में से यहाँ से लाइन जाएगा वो होगा होगा जीरो डिग्री इक्वेटर सो इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर के नॉर्थ में आता है नॉर्दर्न हेमिसफियर इक्वेटर के साउथ में आता है सदर्न हेमिसफियर ठीक है इक्वेटर सॉरी यहाँ से एक लाइन जाता है प्राइम मेरिडियन जीरो डिग्री जो होता है प्राइम मेरिडियन होता है आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल uh, लाइंस कितने होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं 180 और वर्टिकल लाइंस होते हैं 360 तो सीधे लाइंस होते हैं 360 जिसको बोलते हैं हम लॉन्जीट्यूड्स और ऐसे हॉरिजोंटल लाइन्स होते हैं वन जिनको बोलते हैं हम लैटीट्यूड्स तो इक्वेटर से ऊपर नाइन्टी होते हैं इक्वेटर के नीचे नाइन्टी होते हैं इक्वेटर के ऊपर के हम बोलेंगे नॉर्दर्न एमिसफियर इक्वेटर के नीचे होते हैं सदर्न सदर्न एमिसफियर तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ से इक्वेटर सपोज जाता है तो इंडिया को टच नहीं हो रहा है इक्वेटर इंडिया के नीचे से जाता है सो so, पूरा इंडिया कहाँ होगा नॉर्दर्न एमिसफियर में होगा ठीक है सो इंडिया इज लाइंग इन द नॉर्दर्न एमिसफियर दूसरी बात करेंगे हम अगर हम दूसरा बात करते हैं तो यहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है ये ब्रिटेन के ऊपर से प्राइम मेरिडियन पास होता है तो प्राइम मेरिडियन के इस तरफ आता है वेस्टर्न एमिसफियर प्राइम सॉरी प्राइम प्राइम मेरिडियन के इस तरफ आता है ईस्टर्न एमिसफियर इस तरफ आता है वेस्टर्न एमिसफियर सो एंटायर इंडिया इज लाइंग इन द ईस्टर्न एमिसफियर तो दो चीज़ हमने सीखा पहला है इंडिया इज लाइंग इन द नॉर्दर्न एमिसफियर और प्राइम मेरिडिन की बात करेंगे तो इंडिया इज लाइंग इन द ईस्टर्न एमिसफियर सेम अगर हम ब्राज़ील की बात करेंगे तो ब्राज़ील यहाँ से प्राइम मेरिडिन जाता है यहाँ से जाएगा तो ब्राज़ील इस तरफ है ब्राज़ील कंट्री कहाँ है ये ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका के यहाँ ब्राज़ील है ये एशिया कॉन्टिनेंट है एशिया के साउथ में है इंडिया तो ये वर्ल्ड में अपना इंडिया और ब्राज़ील का लोकेशन है सो ब्राज़ील इज लाइंग इन द वेस्टर्न एमिसफियर एंटायर ब्राज़ील इज लाइंग इन द वेस्टर्न एमिसफियर यहाँ से इक्वेटर पास होता है यहाँ से इक्वेटर पास होगा थोड़ा सा एक पार्ट ब्राज़ील का इक्वेटर थोड़े से पार्ट के ऊपर से इक्वेटर पास होता है ब्राज़ील के सो इक्वेटर जहाँ से पास होता है तो उसके ऊपर आया नॉर्थ उसके नीचे आया साउथ सो हम नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे तो सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइन्स इन द नॉर्दर्न एमिसफियर 
एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राजील लाइज इन द सदर्न एमोस्फियर तो हमने क्या सीखा ब्राजील के बारे में ब्राजील लाइज इन द वेस्टर्न एमोस्फियर ये वेस्टर्न एमोस्फियर में है सम पार्ट ऑफ द ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न एमोस्फियर सम पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राजील लाइज इन द सदर्न एमोस्फियर क्योंकि ब्राजील के नॉर्थ से यहाँ से इक्वेटर पास होता है इक्वेटर जो है जीरो डिग्री लाइन यही दिया हुआ है यहाँ डिटेल में दिया हुआ है ठीक है देखो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न एमोस्फियर ऑफ द अर्थ इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट तो एशिया के साउथ में इंडिया आता है उसके बाद ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है सिखाया है कि कैसे लोकेट करते हैं हम इंडिया का अगर यहाँ से देखेंगे हम यहाँ से गिनेंगे क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न एमोस्फियर में है तो यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ से एट डिग्री सबसे जो एंड का टिप होता है जो मेन लैंड का वो गिनना पड़ता है एक्सटेंड ढूंढने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया है वर्ल्ड में तो so, यहाँ से हम देखेंगे तो एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्रीज थर्टी सेवन डिग्रीज फोर सिक्स मिनट्स नॉर्थ ठीक है यहाँ से देखेंगे तो सिक्सटी एट डिग्रीज यहाँ दिया है देखो आपको फिर इंद्र लैंग्स करना है सिक्सटी एट डिग्रीज सेवन मिनट्स ईस्ट यहाँ यहाँ देखो हंड्रेड हंड्रेड के पहले आता है ठीक है सो नाइन्टी सेवन डिग्रीज कुछ है नाइन्टी सेवन डिग्रीज आई एम नॉट श्योर नाइन्टी सेवन डिग्रीज ट्वेंटी फाइव मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये आप जाके देखो फर्स्ट जो वीडियो मैंने डिटेल वीडियो दिया है उसमें कैसे गिनते हैं कैसे काउंट होता है ये सब दिया हुआ है और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ये कभी भी आपको आ सकता है इंदिरा पॉइंट इज द सदर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इंडिया का सदर मोस्ट टिप अभी हम मेन लैंड इंडिया की बात नहीं कर रहे मेन लैंड इंडिया का जो सदर मोस्ट टिप है ये कन्याकुमारी है हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं पूरे इंडिया में ये अंदमान निकोबार आइलैंड भी होते हैं अंदमान निकोबार का निकोबार का जो सबसे लास्ट आइलैंड है वो है इंदिरा पॉइंट सो इंदिरा पॉइंट इज द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ठीक है अभी यहाँ से देखो कंट्रीज कौन कौन से इंडिया के पास में है ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के नॉर्थ में कौन सा है इंडिया के साउथ में कौन सा है या इंडिया के वाटर बॉडीज कौन से है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट में अरेबियन सी आता है वेस्ट में साउथ में आता है इंडियन ओशन देर इज ओनली वन ओशन इन द वर्ल्ड दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडियन ओशन ये आप यहाँ भर सकते हो देख के सेम ब्राजील का सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न एमोस्फियर ये मैंने सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है पहले Some part of Brazil lies in the northern hemisphere, while most of the lies in the southern hemisphere. Also, there lies in the western hemisphere in northern part of the South American continent. I mean, I am explaining again. यहाँ है, ये है South American continent. South American continent के north में, ये north होता है. North में है Brazil. यहाँ से मैंने बोला equator pass होता है. तो some part of Brazil lies in the northern hemisphere. Most of the part of the Brazil lies in the southern hemisphere. Equator के ऊपर north, equator के नीचे south. एंटायर ब्राजील लाइज इन द वेस्टर्न एमोस्फियर अगर हम ये प्राइम मेरिडिन की बात करेंगे इंडिया को ईस्टर्न एमोस्फियर में मैंने बताया था ब्राजील आएगा वेस्टर्न एमोस्फियर में ठीक है तो यही यहाँ दिया हुआ है ब्राजील के भी आप नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हो कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि चार कंट्रीज देंगे उसमें से पूछेंगे कि कौन सा नॉर्थ में नहीं है ऐसे भी आ सकते हैं तो एक बार ये देख लो कौन से कंट्रीज नॉर्थ में है कौन से कंट्रीज ईस्ट में नॉर्थ की कंट्रीज देखो यहाँ दिया हुआ है कोलम्बिया वेनजुला फ्रेंच गुआना सुरेनेम गुआना ये देख लो आप जाके ठीक है यहाँ दिया हुआ है ये टेबल में भर लो और थोड़ा रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा और उसके कर, बाजू में कौन से ओशन है देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन ही है ये अलग अलग ओशन नहीं है एक ही ओशन है अटलांटिक ओशन नॉर्थ में आता है इसलिए उसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोला गया है साउथ में आ रहा है इसलिए साउथ अटलांटिक ये दोनों अलग अलग ओशन नहीं है ये एक ही ओशन है और इंडिया का जैसे हमने देखा था न्यू दिल्ली कैपिटल है ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया याद रखो ब्राजील को हम कैसे बोलेंगे फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील इंडिया को हम बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये वापस ये मैंने फिलिंद लैंग्स ये आपको कंप्लीट करके दिया हुआ है जो फर्स्ट वीडियो है उसमें वहाँ जाके आप देख लो नाउ लेट अस सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया देखो सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था 150 फिफ्टी ईयर्स तक ब्रिटिश रूल के रूल के अंडर था उसके बाद अगर इंडिपेंडेंस मिला यह सब हमने नाइन स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमें तीन वॉर फेस करने पड़े उसके बाद हमारा प्रॉब्लम बहुत थे हमें फेमाइन फेस करना पड़ा खाने की कमी थी हमारे कंट्री में यही दिया हुआ है बुक में यही पॉइंट्स आपको याद रखना है और ये आपके ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है सो इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट वन एंड हाफ सेंचुरी मतलब वन फिफ्टी इंडिया गॉट इज इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन आपको पता है डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम ऑफ थ्री वॉर्स लाइक थ्री वॉर्स फेमाइन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इशूज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अब ये देखो मैंने जैसे स्टोरी आपको बताया था तीन पॉइंट वही दिया हुआ है यही आपको याद करना है बा
फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्पेस्ड अप इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी फास्ट हो रहा है स्पीड हो रहा है दिस द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया पॉपुलेशन इंडिया का जो पॉपुलेशन हम देखेंगे तो यंग लोग पॉपुलेशन में ज्यादा है सो so, ये अच्छी बात होती है सो so, इंडिया का हम पॉपुलेशन को यंग पॉपुलेशन बोल सकते हैं और उसके जो पॉपुलेशन यंग होता है वो काम करने लायक होता है इसलिए उस पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं नॉफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील फॉर मोर देन थ्री सेंचुरीज इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का राज कितना था वन फिफ्टी ईयर्स मतलब वन एंड हाफ सेंचुरी ब्रिटिशर्स सॉरी ब्राजील के ऊपर पोर्चुगीज का रूल थ्री सेंचुरीज के देता मतलब थ्री हंड्रेड ईयर्स के लिए ब्राजील गेंड इज इंडिपेंडेंस इन एटीन ट्वेंटी टू फ्रॉम नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन एटी फाइव ब्राजील में मिलिट्री रूल था पॉपुलर मिलिट्री रूल था इंडिया में डेमोक्रेसी है नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद से ब्राजील में वैसे नहीं था ब्राजील में नाइनटीन थर्टी से लेकर नाइनटीन एटी फाइव तक मोर देन मोर देन हाफ सेंचुरी फिफ्टी ईयर्स तक इट वॉज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट था इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन दट लेट ट्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी ब्राजील इज सीन एज द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड एंड इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर ब्राजील में भी पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले कम है ट्वेंटी करोड़ अराउंड पॉपुलेशन है लेकिन बाकी कंट्रीज के देखेंगे तो तो ब्राजील का भी नंबर फर्स्ट टेन कंट्रीज में आता है पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो भी ग्लोबल मार्केट है और ब्राजील में भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ की मिनरल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है अलग अलग चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है सो ब्राजील भी आगे जाके फ्यूचर में डेवलपिंग कंट्री बन सकता है डेवलप्ड कंट्री बन सकता है सो ब्राजील इज सीन एज द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर हाँ यहाँ वापस देखो हमने पॉइंट्स देखा आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज तो हम क्या करेंगे अभी ब्राजील और इंडिया का कंपैरिजन करेंगे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ब्राजील का साइज ज़्यादा है वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा स्पेस ब्राजील के पास है सबसे ज़्यादा लैंड ब्राजील के पास है इंडिया का सेवन्थ नंबर में आता है देन विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटीट्यूडनल एक्सटेंट लैटीट्यूडनल एक्सटेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा एक्सटेंट है एक्सटेंड मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होता है पॉइंट ब्राजील का हम ऊपर से देखेंगे देख देखो जैसे मैंने बताया यहाँ से जीरो डिग्री आता है जीरो डिग्री के ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और नाइन्टी तक जाता है नीचे ऐसे जाएगा वन टू थ्री फोर नाइन्टी तक तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक तो हम कैलकुलेट करेंगे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे इंडिया का यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखेंगे तो किसका ज़्यादा आता है ब्राज़ील का हम आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि ब्राज़ील का एक्सटेंड ज़्यादा है लैटीट्यूडनल भी और लॉन्जीट्यूडनल भी लॉन्जीट्यूडनल मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ से लेके ये पॉइंट तक लैटीट्यूडनल मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक तो ब्राज़ील का एक्सटेंड ज़्यादा है ब्राज़ील बड़ा कंट्री है हाउ मेनी स्टेट्स डज टू ईच कंट्री हैव तो ये देखो आप इंडिया में कितने स्टेट्स है ब्राज़ील में कितने स्टेट्स है दोनों भी दोनों भी कंट्रीज में स्टेट्स है फेडरेशन है वहाँ मतलब वहाँ स्टेट्स को भी कुछ वैल्यू है ठीक है तो यहाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फाइंड अ डिफरेंट बिटवीन पोस्ट इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राजील पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब क्या इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या हुआ इंडिया में तीन वॉर्स हुए फेमैन कंडीशन हुआ बाद में हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और हमारा कंट्री अभी प्रोग्रेस कर रहा है ब्राजील में क्या पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट था फिफ्टी ईयर्स तक उनकी उसके बाद उनके यहाँ भी डेवलपमेंट हुआ अभी ग्लोबल मार्केट बन रहा है ब्राजील तो ये डिटेल्स आपको याद रखना है इम्पीरियल पावर इम्पीरियल पावर मतलब क्या कौन सा कंट्री जो एक एक कंट्री जो दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करता है उसे हम इंपीरियल पावर बोलेंगे जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का रूल था ब्रिटिश का रूल था वैसे ही ब्राजील के ऊपर पोर्चुगीज का रूल था पोर्चुगीज का इंडिया में भी रूल था वो कहाँ है ये पूछ रहे हैं तो इंडिया में कहाँ था उनका रूल इंडिया में रूल था उनका गोवा में गोवा दमन दुई में उनका रूल था फाइंड आउट वेन द पार्ट ऑफ इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस तो नाइनटीन में इंडिया से इंडिया को गोवा को इंडिपेंडेंस मिला लिब्रेशन मिला पोर्चुगीज से याद रखो इंडिया को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला 1947 में फिर भी गोवा में पोर्चुगीज का रूल था 1961 तक बाद में गोवा से वो चले गए और इंडिया का पार्ट बन गया गोवा वी कैन सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन फिफ्टीन अगस्त वेर एज ब्राजील सेलिब्रेट दर इंडिपेंडेंस डे ऑन सेप्टेम्बर सेवेंथ इंडिया हैज़ फेडरेशन फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो आप इंडिया में देखो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट को ज़्यादा वैल्यू सॉरी प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा वैल्यू है प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आते हैं पार्लियामेंट में से आते हैं वैसे ब्राज़ील में न
डिटेल में अगर आपको देखना है तो जो मैंने पहले दो वीडियोस अपलोड किए हैं वो जाके देखो तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो था थैंक यू फॉर वॉचिंग